ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতহু তিনশো চৌরানব্বই নম্বর ভাই প্রশ্ন করছেন জাকাত সংক্রান্ত ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো প্রশ্ন প্রথমত প্রথমত ভাই বলি জাকাত একটা আল্লাহর ফরজ ইবাদত যেমন নামাজ ফরজ ইবাদত সম একটা ফরজ ইবাদত হজ একটা ফরজ ইবাদত ঠিক জাকাত একটা আল্লাহর ফরজকৃত ইবাদত এটা জাকাত না দিলে ইনকার করলে মনকিন করলে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে খার জমিনা মিল্লা ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে এবং জাকাতের ব্যাপারে কোরআনে কারিমে বিভিন্ন জায়গাতে যেমন আকিম উসসালা বলা হচ্ছে অনুভাবে আতুস জাকাও বলা হয়েছে জাকাত দেওয়া জাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা করা মালকে পবিত্রতা করা অর্থাৎ আপনার মাল উপার্জিত সম্পদ সেই সম্পদ যদি সাড়ে সাত ভরি সোনা কিংবা সাড়ে সাত ভরি সোনা এবং রূপার সমপরিমাণ যদি মূল্য আপনার কাছে জমা হয় এবং সেই জমাকৃত এটা যদি ওই সাত সাত ভরি সোনা বা রূপার ওই কিংবা সাড়ে সাত ভরি সোনা কিংবা রূপা এবং সোনা মিলিতভাবে যদি নেশাব পরিমাণ পৌঁছে যায় এবং সেটা সারা বছর যদি চক্রভারে যদি সারা বছরে আপনার খরচাদি বাড়ির খরচাদি পরে যদি বাঁচি অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেই টাকাটা আপনাকে শতকরা আড়াই টাকা দিতে হবে হাজারে পঁচিশ টাকা হিসাবে দিতে হবে এটা যে ফরজ ইবাদত এবং এটা এর ব্যাপারে টাকার ব্যাপারে বলা হলো অনুভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন ক্ষেতের অর্থাৎ জমিনের জাকাত ফরজ করেছেন ওসর ফরজ করেছেন যদি বৃষ্টির পানিতে যদি আকাশের বৃষ্টি পানিতে যদি আপনি শস্য উৎপাদন হয় তাহলে সেটা ওষ দিতে হবে এক দশমাংশ দিতে হবে আর তা না হলে যদি কিছু বৃষ্টি বা কিছু আপনি টিউবওয়েল মাধ্যমে মেশিনে পামের মাধ্যমে সেচ করেন তাহলে কিংবা কানেলের কারণে তার করটা শিক্ষা দিয়ে দেওয়ার কারণে ওলা আমাদের ফতোয়া আছে সেটাকে বিশ ভাগে ভাগ দিতে হবে অর্থাৎ বিশ ভাগে উনিশ মন আমি লেবান এক মন আল্লাহর রাস্তা দিতে হবে এর হচ্ছে জাকাতের এভাবে পশু ব্যাপারে আছে বিস্তারিত তো আপনি আপনার মূল্য যেটা যেটা বললাম সারা বছর কিন্তু ওসরের ক্ষেত্রে কি তা না ওসরের সিজনের হিসাবে যে জমির পরিমাণ সেটা কিন্তু টাকার মূল্য হিসাবে যা কাজ যে টাকা বা আপনার ব্যবসার মালের সেই টাকাটা সারা বছর অতিবাহিত হয়ে যদি ওই পরিমাণ বেঁচে থাকে তাহলে আপনাকে শতকরা আড়াই টাকা হারিয়ে দিতে হবে আশা করি বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ